दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एडवांस सेफ्टी वाला आज हमारा टॉपिक है फायर होस आज हमारा वीडियो नंबर सिक्सटीन आई होप आप हमारे पहले का फिफ्टीन वीडियो देखे होंगे तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक फायर होस वॉट इज फायर होस फायर होस इज द वाइटल लिंक बिटवीन द वॉटर सप्लाई स्टैटिक एंड प्रेशराइज एंड नोजल यूज टू प्रोजेक्ट स्ट्रीम्स ऑन द फायर इसका मतलब क्या है फायर होस इज द वाइटल लिंक बिटवीन द वाटर सप्लाई जो वाटर सप्लाई है उससे नोजल के द्वारा हम एक स्ट्रीम जेनरेट कर रहे हैं फायर की तरफ फायर के ऊपर जो या तो स्टैटिक हो सकता है या प्रेशराइज हो सकता है तो ये है फायर होस ये एक फोटो है एक स्कीमेटिक ऑफ वन एग्जाम्पल ऑफ फायर हाउस फायर हाउस दिखने में कैसे हैं इसका जो वाल्व है वो कहाँ है एंड उसका जो नोजल है वो किधर है यही उसमें दिखा गया सी दिस इज द नोजल दिस इज द ओपनिंग क्लोजिंग वाल्व दिस इज द कनेक्टर लाइक अभी कैटेगराइजेशन किया गया फायर हाउस का वन इज डिलीवरी हाउस वन इज सक्शन हाउस एंड अदर वन इज होस रील होस दीज आर सम ऑफ द ग्लिम्स ऑफ सम होस लाइक दीज आर होस रील दिस इज सक्शन होस एंड दिस इज डिलीवरी होस नाउ परफॉर्मेंस ऑफ होस इसमें क्या है परफॉर्मेंस ऑफ होस में हमने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे पॉइंट वाइज इसको लिखे हैं पहला है रिलायबिलिटी वेन प्रेशराइज दे शुड पास राउंड लाइट कॉर्नर एंड बेंड्स विदाउट एनी किंकिंग दैट विल रिड्यूस और स्टॉप द वाटर फ्लो इसमें ये लिखा गया है कि जो आपका होस है दैट शुड नॉट हैव एनी किंकिंग जो बेंड है उसमें कोई किंक नहीं आना चाहिए जब आपने उसको प्रेशराइज किया अगर आया या तो फिर क्या होगा उसका फ्लो जो है वो या तो बंद हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा सेकेंड वन इज फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी हम सभी जानते हैं होस मस्ट बी सफिशियंटली फ्लेक्सिबल टू एनेबल इट टू हैंडल इजीली एंड इट टू बी मेड अप इन टू ए स्मूथ रोल वेदर वेट और ड्राई मतलब ये इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि ये इजीली हैंडल हो सके और इसको स्मूथ रोल कर पाए हम ये अगर पानी इसमें है मतलब वेट कंडीशन में है या ड्राई कंडीशन में दैट शुड बी रोल्ड इजीली द नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी एंड वेयरिंग कैपेबिलिटी ऑफ होस मस्ट बी एज हाई एज पॉसिबल एंड हैव A high resistance to abrasion. ये abrasion मतलब क्या है Friction के द्वारा इसके ऊपर कोई खरोच Abrasion का actual मतलब है खरोच The durability and wearing capabilities of hose must be as high as possible. Durability जितना अच्छा हो उतना बढ़िया होगा ताकि वो उस पर खरोच वगैरह ना आए वो खरोच से बचा रहे खरोच को प्रोटेक्ट कर The next change in length and diameter increase or decrease in length to some extent when pressurized this length change must be less than 6% so not to cause the hose to snake or to snake or twist iska matlab kya hai increase or decrease in length to some extent when pressurized हम जानते हैं कि प्रेशराइज करने से होस का थोड़ा सा एक्सपेंशन या डिक्रीज होगा बट हाउ हाउ मच हाउ मच इट इज टॉलरेबल इट शुड बी लेस देन सिक्स परसेंट सिक्स परसेंट इसका कट ऑफ है और इसमें क्या है ट्विस्ट या स्नेक ट्विस्ट नहीं होना चाहिए तो ये ध्यान रखना पड़ेगा द नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शन लॉस होस इज डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड विथ स्मूथ इंटरनल लाइनिंग सर्फेस टू मिनिमाइज 
प्रेशर लॉसेस हमारा जो डिजाइन है उसको ऐसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ताकि उसका जो इनर लाइनिंग सरफेस है उसमें प्रेशर लॉस या फ्रिक्शन लॉस ना हो द नेक्स्ट वन इज रेजिस्टेंस नेचुरल फाइबर्स आर लेबल टू बी अफेक्टेड बाई मैल्यू और रॉट इसमें क्या है जो नेचुरल फाइबर्स है इसको इस्तेमाल करना है नेक्स्ट वन इज प्रेशर एंड एक्सेप्टेंस टेस्ट पोस्ट पोस्ट मस्ट बी केपेबल ऑफ विथ स्टैंडिंग नॉट ओनली नॉर्मल प्रेशर बट ऑल्सो शॉर्ट टर्म प्रेशर फ्लक्चुएशन टेस्ट प्रेशर ऑफ फुल लेंथ डी पोस्ट विल विथ स्टैंड ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव बार्स विदाउट बर्स्ट डैमेज और एनी किंग तो क्या है ये होस्ट को कम से कम नॉर्मल प्रेशर तो विस्टेंड होना ही चाहिए बट ऐसा भी नहीं उसमें जो प्रेशर फ्लक्चुएशन है वो भी होना चाहिए और कम से कम 22.5 बार तक प्रेशर वो झेल सके टेस्ट प्रेशर वो झेल सके अगर इससे ज्यादा हो कम तो वो बहुत बढ़िया है लेकिन मिनिमम इतना तो झेल सके नेक्स्ट इज कॉज ऑफ डी क्यों फायर होस डीके होता है या उसका डैमेज होता है फर्स्ट वन इज एब्रेशन मतलब फ्रिक्शन ड्रैगिंग द होस इज द मेन कॉज ऑफ एब्रेशन अगर हम ड्रैग करके लेके जाते हैं मिट्टी में या कोई भी रफ सरफेस में इन दैट केस द फ्रिक्शन विल कॉज द डैमेजिंग ऑफ द होस व्हिच कैन बी कॉल्ड एज एब्रेशन नेक्स्ट मिल्ड यू मिल्ड क्या है ए फंक्शन सॉरी ए फंगस ए फंगस विच एट गिव स्वीटेबल कंडीशन ऑफ मॉइस्चर एंड इट लिव एंड ग्रो इन द सेलुल ऑफ नेचुरल फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स में क्या होता है मिल्ड्यूट फंगस वो क्या करता है वो एक ऐसा स्वीटेबल कंडीशन बनाता है मॉइस्चर एंड हिट का इससे क्या होता है कि अंदर में जो सेलुलस पार्ट है जो नेचुरल फाइबर्स के सेलुलस पार्ट है उसमें फंगस जेनरेट हो जाता है तो इस केस में क्या होगा डिके होगा द नेक्स्ट वन इज शॉक यहाँ पे जो शॉक है वो इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं वो मैकेनिकल शॉक क्या है इफ अलाउिंग वाटर टू फ्लो टू रैपिडली विदाउट गिविंग सफिशियंट टाइम और हैंड कंट्रोल ब्रांच इज शर्ट ऑफ सडनली इसका मतलब क्या है कि सडनली हम फ्लो को चेंज कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं सडन चेंज विदाउट गिविंग सफिशियंट टाइम मतलब एक बहुत कम टाइम में हम उसका जो कंडीशन है उसको चेंज करें उसको फ्लो को चेंज कर रहे फ्लो पैरामीटर्स को चेंज कर दे रहे या फिर जो उसको शट ऑफ वॉल्व है उसको सडनली हम कंट्रोल कर या सडनली ऑफ कर रहे हैं या सडनली बंद कर रहे हैं विदाउट गिविंग टाइम तो इन दैट केस उसको मैकेनिकल शॉक बोला जाए तो दैट इज वन ऑफ द रीजन ऑफ कॉजिंग डी के ऑफ दैट होस द नेक्स्ट वन इज रबर एसिड रबर लाइन होस स्टोर विदाउट बींग प्रॉपरली ड्रेन्ड जब होस पाइप को रखा जाएगा दैट शुड बी प्रॉपरली ड्रेन ड्रेन अगर नहीं हुआ तो इट कैन प्रोड्यूस अ टाइप ऑफ रबर एसिड एंड विच कॉजेस डी के इन दैट फायर and there are some general points at number 5 sometimes fire hose are liable to damage by contact with acids oil grease petrol etc hose pipe jo bhi hai ye oil grease petrol iske sath agar hum rakh diye iska contact mein to general usko dikhe hota hai जैसे यहाँ पे एक फोटोग्राफ है आप देख सकते हैं ये खड़ोच एब्रेशन ये क्या है मिल्डिव द फंगस द कंडीशन विच प्रोड्यूस बाय द फंगस एंड दिस इज जनरल डैमेज व्हिच कम्स इन कांटेक्ट विथ एसिड्स इसका ये एक फोटोग्राफ है जो फीमेल कपलिंग है वो हम कहा रखे अंदर की तरफ और ये देखिए लूज फर्स्ट वाला जो है लूज है टाइटिंग बाकी हम ऐसा इसको कॉम्पेक्ट किए हैं कि ये 
फूला हुआ नहीं था ये एकदम श्रिंक हो गया चपटा हो गया स्लिम हो गया मतलब इसके अंदर में अभी कोई भी लिक्विड ऑयल ये सब नहीं एंड आफ्टर दैट ये हो गया इसका मेल कपड़े जो बाहर निकल रहा है अभी ये इंश्योर करना है ये लूज रहे नहीं तो ये जो जगह है वेयर द कपलिंग इज बिंग डन विद द फीमेल होस एंड द फीमेल कपड़े ऑफ द होस यहाँ से वो कट जाएगा दैट्स वाई अभी हमने जो जो भी स्लाइड्स लिए हैं दैट हैज बिन रेफर्ड बाय दिस बुक फायर फाइटिंग बाय राइटर बॉरेंद्र मोहन सिंह द नेम ऑफ द बुक इज फायर फाइटिंग वी हैव टेकन रेफरेंस फ्रॉम दैट बुक सो वी एक्नोलेज टू दैट बुक एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज शेयर प्लीज कमेंट If you want to know more, if we have done any mistakes there, please comment, please share, and please follow our Facebook page. Safety Bala is our YouTube channel, and please follow our Facebook page as Safety Bala as an implementation. You can comment also there, and if you need any more videos on any other topics, let us know. We will try to make videos on various topics. and as per your requirement if you need any topics we'll try to make that and we we want to remind you that there was a course on construction safety from rli we have uh, made a video on that that course uh, last date to apply is 28th july that's a reminder for you you can apply to the course and our video is also there how to apply the about the prospectus and how to submit that deposit that 25000 amount for the course and all the details are given in two videos two distinguished videos are there you can go through that if you like them please is also like and you can share if anyone is interested to do that course from cli mumbai and thank you for now we are concluding our session for today thank you thank you so much.